Ein unheimliches Meeresschauspiel, das jedes Frühjahr an der US-Ostküste stattfindet. Urzeitliche Panzertiere schieben sich im Zeitlupentempo über den Strand. Die sogenannten Pfeilschwanzkrebse kommen bei Flut aus dem Wasser, um ihre Eier abzulegen. Jordan Zimmerman erforscht die Tiere und überwacht ihre Population in der Bucht von Delaware. We have found a pair of horseshoe crabs and what we have here is the female which will burrow in. Um, the male will often clasp onto the back of her and follow her around until she lays her eggs so he can fertilize them on the spot. Um, Oftentimes you'll see several males around the females. Doch an diesem Tag wagen sich nur ein paar Pfeilschwanzkrebse aus dem Wasser. Die relativ starken Wellen können sie auf den Rücken werfen. Aus eigener Kraft kommen die Tiere dann nicht wieder auf die Beine. Der Strand ist mit toten Tieren übersät, die in Rückenlage verendet sind. Doch selbst in aussichtsloser Position wollen manche Männchen ihre Partnerin einfach nicht loslassen. The males have these these uh, special appendages here. Some folks around here call them boxing gloves. You can see on the underneath, it's a little bit fatter than the female's first set. And they are a specialized adaptation just to grasp on to the backs of females to make sure they're on the scene when the eggs are deposited. Um, some females will drag as many, I've seen as many as nine males, all in one long chain coming up on the beach behind a female, all vying for a chance to fertilize her eggs. Das Weibchen gräbt eine Kuhle, in die es seine Eier legt. Anschließend besamt das Männchen die Eier und lässt sich von seiner Dame wieder in Richtung Meer ziehen. The rest of the year they'll disperse, they'll go about their merry way out to deeper waters where they'll feed and um, grow uh, in the case of juveniles and when they become mature animals they'll come back on the beach again and, and do it all over again. So haben die Pfeilschwanzkrebse mehr als 100 Millionen Jahre überstanden. Damit zählen sie zu den ältesten Tierarten der Welt. Sie sind lebende Fossilien.